பத்திரிகை மீடியா சகோதரர்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த காலை வேளையில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பர்ஃபெக்ட் ராஸ்கல் படத்துடைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு பர்ஃபெக்ட் லோக்கல்னு வச்சுருக்கலாம் அப்படி ஒரு படத்தை டைரக்ட் பண்ணி அதை ஹீரோவாக நடித்து இன்றைக்கி அந்த படத்தினுடைய ட்ரெயிலர் லாஞ்சி நமது பத்திரிகை சகோதரர்கள் முன்னிலையில் நடத்துன்னு சொன்னாங்க நான் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தலில் அருமை அண்ணன் டி ராஜேந்தர் அவர்கள் தலைமையில் துணைத் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுறேன் தெரியும் அதே போல் எனது பாசத்திற்குரிய அண்ணன் ராஜன் அவர்கள் பொருளாளர் பதவிக்கு போட்டியிடுவதும் உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன காரணம்னா சுமன் வந்து பேசிக் தமிழராக இருந்தாலும் கனடா இங்கிலாந்து பல நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் செய்தவர் பல நாடுகளில் ஹாலிவுட் பட பயிற்சியில் பயிற்சி பெற்றவர் எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் சினிமா துறை கலைத்துறையில் ஒரு ஆசைகள் இருக்கும் அந்த ஆசையை வச்சுட்டு இயேசை எளிதாக வந்துட முடியாது அவர் என்கிட்டே நிறைய படங்கள் வந்து வெளிநாட்டு உரிமையெல்லாம் வாங்கி வியாபாரமும் செய்திருக்கிறார் இப்படி பன்முகம் கொண்ட திறமை கொண்டவர் சார் நான் வந்து ட்ரெயிலரில் தீபாவளிக்குள்ளே எனக்கு லான்ச் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் பேர் பண்ணாலும் பரவாயில்ல இந்த படத்தை நீங்கள் தான் இருந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்கிட்ட யார் உங்கள் என்னங்களுக்கும் தெரியும் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி எங்கிட்ட தேடி வந்து நீங்கள் பண்ணி கொடுங்கன்னா அது சாதாரண ஆளாக இருந்தாலும் சரி விசால் மாதிரி பெரிய நடிகர்களுடைய படமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கே தெரியும் இரும்புத்திரை என்ன சிக்கலில் இருந்தது ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னால் அந்த சிக்கல்கள்லாம் இப்படி தீர்த்து ஒரு சாதுரியமாக அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தங்கிறது பத்திரிகை நண்பர்கள் முதல் அண்ணன் பெரியவர் அண்ணன் ராஜா அவர்களுடைய ஒரு சப்போர்ட்லாம் நம்ம இப்படி படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் அந்த வகையில் என் தம்பி சுமன் வந்து இந்த படத்துக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதும் என்னுடைய வேலைகள்லாம் போட்டுட்டு அண்ணனுடைய வேலைகள்லாம் போட்டு இங்கே வர வச்சு யாராக இருந்தாலும் உதவி செய்யணும் அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் அதாவது உதவிங்கிறது இல்லை சப்போர்ட் அவங்களுக்கு ஏன்னா யாரோ ஒரு வழி தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு வழி காட்டி கொடுக்குறோம் இல்லையா இப்படி போங்க அப்படி போட்டு அதுதான் இது அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் விட்டுட்டு நாங்கள் இங்கே வந்துட்டு இந்த படத்தினுடைய ட்ரெயிலர் அன்றைக்கி லான்ச் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக இதனுடைய ஆடியோ பெரிய வெளியீடெல்லாம் பெரிய அளவில் இருக்கும் முதல்ல இப்படி ஒரு பர்ஃபெக்ட் அவரோட பர்ஃபெக்ட் நிறைய பிஸ்னஸில் நல்லா இருந்திருக்காரு இந்த பர்ஃபெக்ட் ராஸ்கல்னு ஒரு படம் இன்னைக்கு ட்ரெய்லர் லாஞ்சிங்கிறத வெளியே சொல்லிவிடுவோம் அவ்வளோதான் அதுக்காக இங்கே வருகை தந்திருக்கீங்க உடனே சொன்னபடி அண்ணன் அவர்களுக்கும் இந்த அருமையான ட்ரெய்லர் லாஞ்சிக்கு வருகை தந்திருக்க ராஜன் அவர்கள் குறிப்பாக நான் ராஜன் அண்ணனை பற்றி சொல்லணும் அவர் வந்து யார் எந்த விஷயத்துக்குன்னு அவர்கிட்ட கூப்பிட்டுட்டு உதவினி போயிட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் யாருக்குமே அவர் உதவி நான் பண்ண மாட்டேன் நான் அங்கே இருக்கேன் எங்கே இருக்கணும் சொன்னல இன்னைக்கு உண்மையிலே அவர்கிட்ட ரொம்ப அது இந்த ஏஜ்லையும் எவ்வளோ இதுவாக இருக்கார் அவ்வளவு இந்த தேர்தலுக்காக அப்படி அலைஞ்சிருக்கிறார் எல்லா இடமும் போயிட்டுருக்கார் நண்பர்களை போய் பார்க்குறாரு அதனாலும் இந்த விஷயத்துக்கு வாங்கின உடனே எல்லாமே போட்டு வந்துட்டார் உதவி இனி கேட்டால் அது வேண்டாம்னு சொ நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அதுக்காக குரல் கொடுக்குறவர் ஒரு விசிடி பிரச்சனை இருக்கும்போது களம் இறங்கி க அதாவது களத்தில் நின்று வேலை பார்க்கக்கூடியவர் எந்த ஒரு சினிமா பிரச்சனை சிக்கல்களாக இருந்தாலும் அதுக்காக முதல் ஆளாக குரல் கொடுக்குறாரு அவர் வந்து இன்றைக்கி இந்த ட்ரெய்லர் லாஞ்சிக்கு வந்து அதை வெளியிடுறதுக்காக வந்திருக்கிறது நினச்சி உண்மையிலே பெருமைப்படுகிறோம் சினிமாவை பொறுத்த மட்டும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு இப்போ பேசுகிறதுக்கு நான் சினிமாவால் வாழ்ந்தவன் பத்திரிகையால் வளர்ந்தவன் ஒரு மக்கள் தொடர்பாக வந்தவன் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் நான் எத்தனை பெரிய பெரிய படங்களுக்கு ஏவி முதல் சௌத்ரி சார் முதல் எல்லா இடத்துக்கும் இருந்திருக்கவேன் எஸ்ஐசி சார் முதல் படிப்படியாக ஒவ்வொரு கஷ்டத்தை அணுணுவாக ஆராய்ச்சி பண்ணி கஷ்டம் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி வந்தவன் சும்மா ஈஸியாக வந்துட்டார் ஈஸியாக பி ஆர்வா இருந்துட்டு வந்துட்டார் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து அந்த கொரோனா காலத்தில் கூட உங்கள் நோயருக்கும் தெரியும் நூற்றி நூறாவது நாள் இனி பெரிய ஃபங்க்ஷன் அவனு பண்ண போகிறேன் அதாவது நூறு நாட்களுமே வெளியே வராத வீட்டுக்குள்ளே இருங்கன்னு சொன்ன பிறகும் நான் அப்படி செய்யலை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுருக்கோம் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க ஆட்டோ ஓட்டுற பெண்கள் ஆட்டோ ஓட்டுற பெண் ஆண்கள் வெளி விமானத்தில் உள்ள தொழிலாளர்கள் இப்படி நிறைய பேருத்துக்கு நூறு நாட்கள் தொடர்ந்து கொரோனா காலத்தில் வெளியே வராதான்னு சொன்ன காலத்திலே நான் உதவி பண்ணுவேன் இதை விட ஒரு முக்கியமான வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அதாவது மருந்தோல் மலை பக்கத்தில் மூலிகை தியான மண்டபணி ஒன்று
அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணிட்டு சும்மா என்னால் இருக்க முடியாதுங்கிறது தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நான் அந்த வேலையில் இருக்கும்போது அங்கே வந்தேன் அதாவது கொரோனா காலத்தில் என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னுட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் சொல்கிறக்காக தான் சினிமாவில் பண்ணிட்டு இருந்தது அந்த கா காலகட்டங்கள் ஆறு மாதத்தில் நான் என்ன பண்ணுங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லணும் இதுவரை நான் அதை சொல்லலை அதுக்காக அதை பற்றி சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இப்போ திரையுலகில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி என்ன சவால்கள் இருக்குது திரையுலகில் நிறைய சவால் இருக்குது அண்ணனுக்கு தெரியாது இல்லை பிபிஏ கட்டணங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான பிரச்சனை எங்கள் அண்ணன் வந்து அதுக்கு தோல் கொடுத்து அதை வந்து இந்தியா அளவில் மாற்றி காட்டுனார் ஏன்னா ஒரு ஹாலி ஒரு டோல் கேட் இருக்குது சார் டோல் கேட் கட்டியாச்சு கட்டின பிறகு எவ்வளோ நாள் வசூல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம மக்கள்கிட்ட வசூலுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு இல்லையா அதை வசூல் பண்ணி யார் கொண்டு போகிற வெள்ளை அறிக்கை இன்றைக்கி வர கிடையாது வசூல் ஒரு லிமிட் செலவு பண்ணாங்க ஒரு லிமிட் தானே வசூல் பண்ண மக்கள்கிட்ட மக்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுவும் கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு வருடங்களுக்கு மேலே அந்த விபி கட்டணம் மக்க நம்ம நம்மளுடைய தயாரிப்பாளர்கள் கட்டி கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நிறைய சுமைகள் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க எத்தனை நாங்கள்லாம் இப்போ ஒவ்வொரு ப்ரொடியூசராக பார்க்கும்போது அவங்களுடைய நிலைமைகள் அன்றைக்கு கண்ணீர் வராத குறைய தான் பிள்ளைகளுக்கு படிப்புக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நிறைய ஒரு வீட்டை விட்டு பிரிஞ்சு குடும்பத்தை பிரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய ஒரு கூலி தொழிலாக போயிட்டுருக்காங்க ரெண்டு மூணு ஒரு வீட்லேயும் கடை வச்சிருக்கலாம் பார்த்தேன் ஒருத்தர் சார் நல்ல படம் எடுத்தீங்களா இப்போ என்ன செய்கிறீங்கன்னா என் பொண்டாட்டி என்ன விட்டுட்டு போயிட்டா அப்படிங்கிறாரு நான் ஃபெயிலியர் ஆகணும்தான் என் புடும்பு பொண்டாட்டி என்ன விட்டுட்டு போயிட்டா ஒரே பிள்ளையோடு இருக்கின்றார் ஒருத்தர் ரொம்ப சிரமமான நிலைமையில் இருக்காங்க நண்பர்களே இந்த கலைத்துறைக்குள்ளே வந்து அந்த தயாரிப்பாளர்கள் படுற அவமானமும் கஷ்டமும் சிக்கலையும் பார்க்கும்போது மனசெல்லாம் ரொம்ப நொந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா ஒரு நூறு படங்களுக்கு மேலே தயாரிப்பாளர்களோட வாழ்ந்தவங்கனால தான் அந்த வழியை பற்றி என்னால் உணர முடியுது ஒரு வழியை யாரால் உணர முடியும் அண்ணன் வந்து நிறைய படத்துக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறைய படம் எடுத்தது இல்லாமல் அந்த தயாரிப்பாளருடைய கஷ்டம் தெரிஞ்சதால் எத்தனை படத்துக்கு அவர் விட்டு கொடுத்துருக்காருங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த தயாரிப்பாளர்களின் வழியை தெரிஞ்சதுனால தான் அவங்க கூட நிற்கிறோம் எங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை எங்களுக்கு என்ன வேலை வேணாலும் நாங்கள் பண்ணி வாழ்வோம் ஆனால் தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒன்றுன்னா நாங்கள் ராஜன் மாதிரி இருக்க அண்ணன் டிஆர் மாதிரி இருக்கவங்க எங்கள் கூட இருக்கிறவங்கெல்லாம் நாங்கள் நிச்சயமாக விட மாட்டாது யாராக இருந்தாலும் சரி இனி அதுக்கு ஒரு உழைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அது இந்த பர்ஃபெக்ட் ட்ராஸ்கல் மூலமாக இந்த ட்ரெய்லர் லாஞ்சிக்கு மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குங்கிற அதை சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் பர்ஃபெக்ட் ட்ராஸ்கல் படத்தில் சுமன மாதிரி ஒரு இளைஞர்கள் வரணும் இன்னைக்கு அவர் தான் நடிக்கணும் இவர் தான் நடிக்கணுங்கிற இதெல்லாம் கிடையாது ஒரு தென்மேற்கு பருவக்காட்டு வரும்போது என் ரூமுக்கு என் நான் இப்போ நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் போக்கிரி கீர் நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் தான் தென்மேற்கு பருவக்காட்டுக்காக என் வீட்டுக்கு தினசரி வருவார் அவருக்கு தெரியும் யாருக்கு சீனராமசாமி அண்ணனுக்கு முதல் படம் எல்லாத்துக்கும் அப்படி தான் சார் முதல் படம் அப்படி தான் கஷ்டம் தான் சிரமம் தான் ஆனால் அந்த படத்தை நான் தான் சார் துணிச்சலாக நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் அது தோளில் சுமந்து ஒவ்வொரு இடமா கஷ்டப்பட்டு சார் ஒரு வார்த்தை பேசுங்க சௌத்ரி சார் பேசுங்க அங்கே பேசுங்க இங்கே பேசுங்க அதை எப்படி தோளில் சுமந்து அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு படத்துக்குள்ளே வந்துட்டு அப்படி தான் சார் நான் நிற்பேன் அது மூலமாக ஒரு சீனராமசாமி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கிடச்சாங்க ஒரு விஜய் சேதுபதி கிடச்சாங்க ஒரு ரகநந்தன் மியூசிக் டைரக்டர் கிடச்சாரு மூணு தேசிய விருது கிடச்சி சார் இதை நான் பெருமையாக சொல்கிற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நான் யாருக்கு ஒரு கஷ்டம் அதே இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் யாருக்கு இவருக்கு தான் கிடைக்கணும் அவருக்கு தான் கிடைக்கணுங்கிறது கிடையாது ஏன் இந்த சுமன் இந்த படம் மூலமாக பர்ஃபெக்ட் ட்ராஸ்கல் மூலமாக ஏன் வரக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம் ஒரு ஹீரோவாக வரலாம் இல்லையா வேறு வேறு டைமென்ஷனில் அவர் வரலாம் இல்லையா அதனால் நான் புதியவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நான் தோல் கொடுப்பேங்கிறக்காக தான் இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்காக பகிர்ந்து கொள்ள ஏன்னா சின்னவர்கள் நினச்சி அன்றைக்கி நான் விட்டுருப்போம்னா அந்த விஜய் சேதுபதி படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ணேங்க ஏன்னா நான் பெருமையாக சொல்லலை அவங்களே பெருமையாக சொல்லியிருக்காங்க நிறைய மேடைகளில் ஒரு விஜய் சார் இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் ஒரு நாளைய தீர்ப்பு வரும்போது என்ன ரிசல்ட் வந்துங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பத்திரிகையாளர்கள் மூலமாகவும் சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாகவும் மக்கள் மூலமாக ஒரு பெரிய இது கிடைக்கல ஃபஸ்ட்டு படம் அவருக்கு வந்து ஃபெயிலியர் தான் அந்த ஃபெயிலியருங்கிறத விட்டுட்டு அவர் தோண்டு போயிருப்பார்னு வைங்களா என் மகன் தான் தோத்துட்டா இனி நான் என்ன பண்ணுறேன் தோண்டிருப்பாங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு இளைய தளபதி விஜய் சூப்பர் ஸ்டார் லெவலில் வந்திருக்க ஒரு விஜய் நம்ம பார்த்துருக்க முடியாது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் நாளைய தீர்ப்பு அவருக்கு கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாம் நடந்தது நான்
எல்லா கேமராவையுமா இல்லை ஒரு கேமராவை இப்படி பேசுகிறேன் எல்லா கேமராவும் பிடிச்சிருங்க என் நண்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பாசமிகு தம்பி பர்ஃபெக்ட் பி டி செல்வகுமார் அவர்களே இந்த பர்ஃபெக்ட் ராஸ்கல் என்ற படத்தின் மூலம் பர்ஃபெக்ட் ஹீரோவாக வர இருக்கிற அல்லது பர்ஃபெக்ட் டைரக்டராக மிளிர இருக்கிற என் அருமை தம்பி சுமன் அவர்களே அறையிலே நாங்கள் பேசுவது எல்லாம் அகிலத்திலே பரவச் செய்கிற என் அருமை மீடியா தம்பிகளே நீங்கள் இல்லை என்றால் எங்களுடைய பேச்சும் குரலும் வெளியில் ஒலிக்காது இன்றைக்கு அருமை தம்பி பி டி செல்வகுமார் நீண்ட காலமாக அவர் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் அதிகம் நாங்கள் பழகியதில்லை சென்ற முறை கூட அவர் வேற்று அணியிலே துணைத் தலைவராக நின்றார் நான் ஒரு அணியிலே துணைத் தலைவராக நின்றேன் இந்த சினிமாவுக்காக உழைத்த நானும் தோற்றேன் இந்த சினிமாவுக்கு உழைத்து கொண்டிருக்கிற அவரும் தோற்றார் போலிகள் ஜெயித்தார்கள் போன முறை போலி வாக்குகள் மூலமாக பொய்யர்கள் ஜெயித்தார்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை பொய்யாக்கி அதில் இருந்த பதிமூணு கோடியை கஜானாவை காலி செய்துவிட்டு காணாமல் போய்விட்டார்கள் இன்றைக்கு பத்திரிகைகளை உங்களிடம் விளம்பரம் கொடுத்து முன்னாள் தலைவரை காணவில்லை தேடி கண்டுபிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு பதிமூணு கோடி ரூபாய் இலவசமாக அளிக்கப்படும் என்று விளம்பரம் கொடுக்கிற அளவிற்கு அந்த முன்னாள் தலைவர் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை நிதி இல்லாத சங்கமாக நாதி இல்லாத உறுப்பினர்களை அவமானப்படுத்திவிட்டு எங்கோ போய்விட்டார் அந்த நிலையிலே தான் இன்றைக்கு நான் இப்பொழுது பேர் சொல்லக்கூடாது என்று நினைத்தேன் சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை விஷால் என்கிற தம்பி தலைவராக வருகிற போது தயாரிப்பாள் சங்கத்தில் அவர் தலைவராக வர போட்டியிட்ட போது பதிமூணு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் நிதி இருந்தது அறக்கட்டளையில் ஏழு கோடி எண்பது லட்சம் கவுன்சில் சங்கத்து நிதியிலே ஐந்து கோடி எண்பது லட்சம் என பதிமூணு கோடி எண்பது லட்சம் இருந்த நிலையிலே தான் விஷால் என்கிற தம்பி நடிகர் சங்கத்தில் செயலாளராக இருந்து தயாரிப்பாள் சங்கத்திற்கு வந்தார் அவர் முடிகிற காலத்தில் தயாரிப்பாள் சங்கத்தை துடைத்து எடுத்துவிட்டு பணமே இல்லாமல் தொண்ணூத்தேழு லட்சம் மட்டும் அறக்கட்டளை இருந்தது அதை கூட நம்முடைய ஜட்ஜ் கலைப்புலி தானு அவர்கள் கோர்ட்டிலே ஒரு வழக்கு போட்டு எங்கள் உறுப்பினர்கள் இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் அவதிப்படுகிறார்கள் நோய்வாய்ப்பட்டால் மருத்துவமனைக்கு பணம் கட்ட முடியவில்லை மருந்து வாங்க முடியவில்லை ஆகவே இருக்கிற தொண்ணூத்தேழு லட்சத்தை இன்சூரன்ஸ் போட்ட கோர்ட்டு அனுமதிக்க வேண்டும் என வழக்கு தொடுத்து கோர்ட்டும் பெருந்தன்மையோடு இப்பொழுது இருக்கிற நீதிபதி தேர்தல் அதிகாரி அவர்கள் மூலமாக இன்சூரன்ஸ் போடலாம் என கோர்ட்டு அனுமதித்தது அந்த நல்ல நேரத்திலே நம்முடைய அருமைக்குரிய நடிகர் சிவக்குமார் அவருடைய மகன் சூர்யா நடிகர் அவர்கள் ஓடிடியிலே சூரதை போற்று படத்தை விற்ற காரணத்தால் தயாரிப்பாள் சங்கத்திற்கு ஒரு முப்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி கொடுத்தார் அப்போ தொண்ணூத்தேழு லட்சமும் முப்பது லட்சம் சேர்த்து ஒரு கோடியே இருபத்தேழு லட்சத்தை ஒரு தொள்ளாயிரம் ஏழை உறுப்பினர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் போட்டு அது அந்த குடும்பம் பயன்பெறுகிறது ஆளுக்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் என அந்த அளவுக்கு பிச்சை எடுக்கிற அளவிற்கு அந்த விஷால் விட்டு விட்டு போய்விட்டார் அந்த நிலையில் இப்பொழுது சங்கத்திலே தயாரிப்பால் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பால் சங்கத்தில் எந்த நிதியும் இல்லை அந்த நிலையிலே தான் டி ஆர் டி ராஜேந்தர் தலைமையில் நான் பொருளாளராக டி மன்னன் செயலாளராக சந்திரபோஸ் செயலாளராக என் அருமை தம்பி பர்ஃபெக்ட் பி டி செல்வகுமார் துணைத் தலைவராக முருகன் துணைத் தலைவராக போட்டியிடுகிறோம் காசே இல்லாத சங்கத்தில் போட்டியிடுகிறோம் பதிமூணு கோடி இருந்த போது போட்டியிட்டு அதை துடைத்தெடுத்து காலி செய்த விஷால் நல்ல மனிதனா ஒன்றுமே இல்லாத சங்கத்தை நிதி மிகுந்த சங்கமாக 
நிலை உயர்த்த வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறார் டி ஆர் டி ஆரின் பாதுகாப்பு தமிழ் திரைப்பட பாதுகாப்பு அணி முக்கியமா என்பதை என் அன்பு சகோதரிகள் என்பதாலே மனந்திறந்து உங்களிடம் பேசுகிறேன் ஆக இன்றைக்கு நான் செல்வகுமார் மீது இப்போ கூப்பிட்டார் எனக்கு உடல் நலம் இல்லை நான் பதினைந்து நாள் மருத்துவமனை சிம்ஸ் ஆர்டில் இருந்து ஏழு நாள் தான் அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ஆனால் உழைக்கிறேன் உழைக்கிறேன் என் தம்பி எங்கே போனாலும் நேற்று காலையில் சார் ஆறரை மணிக்கு மாங்காட்டிலிருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் சார் ஐந்து ஐந்து உறுப்பினர்களின் வீட்டிலிருந்து ஆறரை டு எட்டு மணி ஒன்றரை மணி நேரத்தில் மாங்காடு போரூர் குன்றத்தூர் என காலையிலே ஒவ்வொரு வீடை தட்டி இது ஒரு நல்ல அணி டி ராஜேந்தர் ஒரு நல்ல தலைவர் எங்களோடு இணைந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன் அடுத்தவர்கள் பணத்துக்கு ஆசைப்படாதவர்கள் ஆகவே ஆக்களிங்கள் சங்கத்தை தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை தூக்கி நிறுத்துகிறோம் நிதி சேர்க்கிறோம் என்று சொல்லி எனக்கு ஃபோன் போட்டு கொடுத்தார் சார் அதில் மோகன் நடராஜ் என்கிற எங்கள் சகோதரர் அவர் சொன்ன ஒரு முப்பது பேர் ஓட்டு போடுவோம் ஏன்னா நல்ல பேர் அந்த தம்பிக்கு அவர் வீட்டில் ஒரு காலில் ஆறரை மணிக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் ஆச்சு அங்கே இருந்து ஆறே முக்கால் மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் அப்போ தம்பி மோகன் நடராஜ் என்னென்ன எங்களெல்லாம் அவமானப்படுத்துறீங்க தம்பி என்ன தம்பி இல்லை நீங்கள்லாம் ஓட்டு கேட்கலாமா நீங்கள்லாம் வரணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோமே இவ்வளோ உழைச்சிருக்கீங்களே செல்வகுமார் எத்தனை சின்ன படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் விசிடியை ஒழிக்க பர்மா பசாரில் போராடி அஞ்சு நாள் ஜெயிலில் இருந்தீங்களே இதெல்லாம் நாங்கள் மறந்துடுவோமா இப்படிப்பட்டவங்க தானே எங்களுக்கு வேணும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிற போது என் உடல் நோய் பறந்து உள்ள முறுதி பெறுகிறது ஆக இந்த சூழ்நிலை எப்படி நிதி சேர்ப்பீர்கள் ஏன்னா எங்கள் தம்பிங்க நீங்கள் உங்ககிட்ட நான் மனசு திறந்து பேச இது ஒரு வாய்ப்பு ஆகவே இந்த பர்ஃபெக்ட் ராஸ்கல் எல்லாமே எதுவாக இருந்தாலும் நீ பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் வேகானந்த சொல்லுவார் நீ எதுவாக நினைக்கிறாயே அதுவாக மாறுவாய் நான் நல்லவனாக இருக்கணும் நல்லவனாக இருக்கணும் நாலு பேருக்கு உதவி செய்யணும்னா நீ நல்லவனாக இருந்து உதவி செய்வாய் நான் அவன் குடும்பத்தை கெடுக்கணும் அவன் குடும்பத்தை கெடுக்கணும் இவனை அழிக்கணும் என்று எண்ணிக்கொண்டே இருந்தால் பல குடும்பத்தை அழிப்பாய் நீயும் அழித்து போவாய் உன் வல்ல விவேகானந்தர் என்னோட சொல்கிறார் உன் மனம் என்பது குப்பை தொட்டி அல்ல ஒவ்வொருடைய மனமும் குப்பை தொட்டி அல்ல அது ஒரு மலர் தோட்டம் நீங்கள் குப்பையை வாரி மனதுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்ளாது அது குப்பை தொட்டியில் போட வேண்டியது கெடுதல் கெட்டது என்கிற குப்பையை உன் மனதிலே போட்டுக்கொள்ளாதே அதை தூய்மையை வைத்துக் கொள் என்று விவேகானந்த சொல்லுவார் நீ மலராக இருக்காதே எல்லாரும் மலர் மாறி மலர் சொல்லுவாங்க நீ மலராக இருக்காதே செடியாக இரு ரோஜா மலர் பறித்த உடனே ஒரு நாளில் கொண்டையிலே வைத்தால் வாடிவிடும் ஆனால் ரோஜா செடி மலரை பூத்துக்கொண்டே இருக்கும் பூத்துக்கொண்டே இருக்கும் ஆகவே நீ செடியாயிரு மலராய் இருந்து வாடி போகாதே விவேகானந்த சொன்னார் ஆக என் அருமை சகோதரர்களே இது ஒரு அற்புதமான நேரம் என் தம்பி சுமனை மனம் நிறைந்து வாழ்த்துகிறேன் உங்களிடத்திலே எல்லா திறமைகளும் இருக்கிறது கதாநாயகனாக நடிப்பதற்கு அத்தனை ஆற்றலும் இருக்கிறது இயக்குனருக்குரிய அத்தனை ஆற்றலும் இருக்கிறது இந்த ஒரு சின்ன ட்ரெய்லரில் பார்த்து விட்டோம் ஒரு சுவானை சோற்றுக்கு ஒரு சோரே பதம் அதை இந்த ஒரு சோற்றிலே நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் படம் மிக அற்புதமாக இருக்கும் என்பதை காட்டிவிட்டீர்கள் ஆக நீங்கள் தமிழ் சினிமாவை வளர வைக்க வேண்டும் நீங்களும் வாழ வேண்டும் நல்ல படங்கள் கவர்ச்சி இருக்கட்டும் ஆனால் அதை அசிங்கமாக நம் தாய்மார்கள் கூச்சப்படுகிற அளவுக்கு காட்டாதீர்கள் அது ஒரு தமிழ் பண்பாடு என்பதை சொல்லி இங்கே என் அருமை தம்பி சுமனுடைய படம் பர்ஃபெக்ட் ராஸ்கல் பர்ஃபெக்டாக வெற்றி பெற அதற்கு என் தம்பி பி டி செல்வகுமார் துணை நிற்க என்னால் முடிந்த உதவியும் நான் தருவேன் என்பதை சொல்லி அப்புறம் ஒன்று சொல்லிட்டார் உங்களுக்கு நானும் பல படத்துக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பத்து காசை இப்போ என் கையில் இல்லை சார் இது போடவானா சத்தியமாக கண்ணில் கண்ணீர் வர சொல்கிறேன் சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் சார் கொடுத்தேன் என் அணியிலே மூணு பேர் நிற்கிறானுங்க சார் எங்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டேன் ஐம்பதாயிரம் தான் கேட்குறேன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தப்போ ஒரு கோடி தர சார் இது நான் சும்மா சகோதரர்கிட்ட உங்கள்கிட்ட மனசு அவர் சொன்னதால் சொல்கிறேன் இது தயவுசெய்து வர வேண்டாம் ஒரு கோடி எனக்கு தர வேண்டியவரிடத்தில் நான் ஐம்பதாயிரம் தான் கேட்டேன் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இரக்கம் இல்லாதவர்கள் 
இறக்கம் இல்லாதவர்கள் வாழ்த்தி கொடுத்தேன் சார் நான் கலைப்புலி டானு என்னை திட்டினார் இந்த பாருங்க தப்பு பண்ணுறீங்க தப்பு பண்ணுறீங்க நான் சொல்கிற பெரிய ப்ரொடியூசர் கொடுங்க உங்கள் வீடு தேடி வரும் வட்டியும் வரும் அசலம் வரும்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் டானு வசதியான கொடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எங்கேருந்து கொண்டாடினேன் சின்ன ப்ரொடியூசர் வரட்டும் தானு வந்தால் என்ன நன்றியோடு நினைப்பான் அண்ணன் கொடுத்தார் வாழ்த்தி கொடுத்தார் நல்லா இருக்கும்பான் அதனால் தானும் போன வாரம் சொல்கிறாரு மாட்டிக்கிட்டிங்களா ஹாஸ்பிட்டலில் கூட பணம் கட்ட வரலல்ல வட்டி ஒன்னே முக்கா வருஷம் வச்சு வட்டி இது வந்து என் தம்பிகள் என்கிற காரணத்தால் அவர் தொடக்கி வச்சதால் மன குமரில் கொட்டினா இது செய்தி இல்லை சார் இது வெளியில் தயவுசெய்து சத்தியமாக போகக்கூடாது என் மீது அன்பு இருந்தால் தயவுசெய்து இதை வெளியே சொல்லாதீங்க என் சகோதரர்கள் தெரியட்டும்னு இவர் சொன்னதால் தொடங்கினேன் நான் தான் சொன்னேன் ஒளி மறியும் இல்லாதவன் ஆகவே ஒரு 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 எளிமையான விழா எளிமையான ஒரு அறிமுக ட்ரெய்லர் அதை இனிமையாக ஆக்கிய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இதை இதில் நான் கலந்து கொண்டு ஒரு நல்லதை பேசுவதற்கு வாய்ப்பு தந்த என் தம்பி பி டி செல்வகுமார் அடுத்து இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் கதாநாயகன் வெற்றி நாயகன் பர்ஃபெக்ட் சுமன் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் First people, in this pandemic times, you know, everyone, Vandhati Kurumba, thanks. Uh, this is my first movie for direction in Tamil and acting in Tamil. So, I love to be, release my trailer in front of my Tamil Nadu press paper, first. Uh, in the movie, I was in Bombay and Russia. I, this is crime thriller movie. So Bollywood and Bollywood artist and technician they joined with me. Um, as soon as possible, I'm ready to go to release this movie. Chinnu Vishnu Dam. Chinnu Vaisal and I'm. பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை ஸ்கூலில் கொண்டு சேர்ப்பாங்க ஸோ அவங்க குரு அவங்க தான் நம்மளை வந்து த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் லெவலில் கொண்டு போக முடியும் இல்லையா ஸோ சேம் நான் இப்போ வந்து என்னோட பேபி அண்ட் மை கேரியர் நான் உங்கள் முன்னாடி கொண்டு விட்டுருக்கேன் ஸோ ஐ ஃபீல் ஜூ ஆர் மை எவ்ரி திங் நவ் ஐ ஹோப் யூ வில் சப்போர்ட் மீ ஐ பிலீவ் தட் ரைட் சார் தேங்க்யூ அண்ட் and mr ryan sir and pt selvakumar sir lecture la nikringa my best wishes for you so both people have the good heart i know uh you should be win then only simma will go to the next level thank you so much and ninga ellarum inge vandhadhukku romba 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 nandri indha movie promote pannunga சீக்கிரமாக இன்னொரு ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்